students of SYBC Geology. Now we will start our new course of skill enhancement which is as a third course for second year BSc as per the CBCS pattern given by North KBC North Master University since June 2019. So that course is the SE1 that is skill enhancement you must be able to have a skill of your subject geology in especially the course is given apiculture and the credits are given too means at least 30 lectures we have to complete in this semester or in this term this course will uh, have an examination with a grade basis and it is applied course to give the knowledge of any applied subject like apiculture or we just use as fisheries then sericulture and likewise subjects are there but the university has prescribed here as a apiculture it means study of honeybees and its a uses or all things so what have to be studied in this course so this is the syllabus given for this semester and pattern is 60 40 pattern so 60 marks will be examination given you have to give for university level and 40 for our college level so internal marks so in that uh, apiculture course we have to study five units so personally biology of bees in that we will study history classification and biology of honey bees social organization of bee colony it will require four lectures unit second rearing of bees artificial bee rearing or apiary kya apa tala marathit madhumakshi ka palan manto then second bee hives so there are different types of bee hives newton and langstroth then bee pasture then selection of bee species for apiculture then beekeeping equipments methods of extraction of honey indigenous and modern both methods will be studied and it will require 12 lectures then unit number 3 is disease and enemies bee diseases and enemies control and preventive measures it will take 5 lectures or it needs to have 5 lectures unit number 4 is bee economy in which products of agriculture industry and its uses honey bees wax propolis pollen etc it will need to have 4 lectures and unit number 5 is entrepreneurship in agriculture it includes beekeeping industry recent efforts modern methods in employing artificial bee hives for cross pollination in horticultural gardens and it will need to have five lectures so we have to complete uh, 30 lectures of that apiculture course apiculture jala apan marathit madhumakshi ka palan manto ha course tumhala skill enhancement course manun dilela hai yachi karan hai tumcha kade आपल्या विषयातील एखाद्या घटकाबाबत स्किल तुमच्याकडे असले पाहिजे म्हणजे उच्चतम ज्ञान असले पाहिजे तुमच्याकडे किंवा संपूर्ण ज्ञान असले पाहिजे तर मधमाशी पालन हा फक्त मध मिळवण्यासाठीचा बिझनेस नसून आपल्या पूर्ण पृथ्वीवर सर्व सजीव सृष्टीमध्ये वनस्पती हा जे एक भाग आहे या सगळ्या वनस्पतींचं पॉलिनेशन घडून आणण्याचं काम हे कीटकांमार्फत होत असतं आणि त्यातल्या त्यात सगळ्यात जास्त सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पॉलिनेशन करणारा घटक म्हणजे मधमाशी हा आहे आणि म्हणून मधमाशी पालन केल्यामुळे किंवा मधमाशांची संख्या जोपासल्यामुळे पृथ्वीवर सर्व झाडांचे जे फळ फळ निर्माण करणारी झाडं आहेत जनरली किंवा ज्यांना फ्लावरिंग येते त्या झाडांचं उत्पादन आणि प्रचार आणि प्रसार हा फक्त कीटकांमार्फत होत असतो किंवा पॉलिनेशन हा सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे तो या कीटकांमार्फत होत असतो म्हणून कीटकांमध्ये सगळ्यात चांगले डोमेस्टिक कीटक म्हणून मधमाशी हा एक कीटक आहे जिला आपण पाळू शकतो 
आणि म्हणून त्यांना डोमेस्टिक बीज म्हटलेलं आहे तर आपल्याला या मधमाशी पालनाचा इतिहास बघायचा आहे जवळजवळ अठराव्या शतकानंतर मधमाशी पालनाच्या अभ्यासात ते शोध लागून गेलेला होता परंतु आधुनिक तंत्रज्ञान नसल्यामुळे तिथे विकास फारसा झाला नाही आणि या दशकामध्ये या दशकामध्ये मधमाशी पालनच्या अभ्यासाला खूप गती मिळाली आहे आणि भरपूर अभ्यास झालेला आहे आणि म्हणून त्याचा अभ्यास आपल्याला या कोर्समध्ये करायचा आहे तर मधमाशी पालन हे फक्त मध न मिळवता पृथ्वीवरच्या वनस्पतींचं संगोपन एका दृष्टीने करता यायला पाहिजे म्हणून हा बिझनेस त्यांना येत आहे दुसरी गोष्ट मधमाशी पालनामध्ये मधमाशींच्या जवळपास पाच प्रजाती आहेत भारतामध्ये त्याच्यातली ॲपिस सेरना इंडिका ही एक प्रजाती जी आहे ती मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्या प्रजातीपासूनच इतर प्रजातीसुद्धा डेव्हलप झाल्याचे काही शास्त्रज्ञांचे मत आहे तर ॲपिस सेरना इंडिका ही सगळ्यात चांगली मधमाशी असून सगळ्यात सेफ आकाराची सगळ्यात जास्त मेहनती सुरक्षिततेच्या बाबतीत चांगली मध निर्माण करण्याच्या बाबतीत चांगली पॉलिनेशन करण्याच्या बाबतीत तर उत्तम अशा पद्धतीची ही मधमाशी असल्यामुळे आपण अभ्यासाला भारतीय मधमाशांमध्ये ॲपिस सेरना इंडिकाला महत्त्व दिलेलं आहे त्यानंतर मधमाशी पालनसाठी जे काही या साधनं बनवलेली आहेत त्यांना बी हाईव्ज म्हटलेलं आहे किंवा बी किपिंग बॉक्स म्हटलेलं आहे तर हे बॉक्स बनवणारे जे शास्त्रज्ञ आहेत ते एक न्यूटन आहे दुसरा लँगस्ट्रॉथ आहे या दोन शास्त्रज्ञांनी या पेट्यांची रचना केलेली आहे आणि त्यानुसार आपल्याला मधमाशी पालन करणं सोयीचे जातं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मधमाशी हा एक समूहात राहणारा कीटक असून हा कीटक कोणालाही त्रासदायक नसून हा जमिनीवर राहत नाही हा फक्त झाडांवर किंवा भिंतींवर किंवा खडकांवर असं वरतीच राहतो सुरक्षित जागेवर हा स्वच्छताप्रिय प्राणी आहे आणि हा झाडांच्या फुलांमधून म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे असो पराकण आणि मकरंद वेचनानंतर म्हणजे पोलन आणि नेक्टर्स आर कलेक्टेड बाय दिस बीज आणि त्याच्यापासून ते तोंडात टाकल्यानंतर रिगर्गिटेशन मेथडने पोटात पोचवतात आणि पोटातनं पुन्हा तोंडाबाहेर काढतात आणि ते जे बाहेर निघतं त्याला आपण मध म्हणतो आणि ते मध फूड म्हणून ते मधमाशीच्या पोळ्यात गोळा करून ठेवतात सगळ्या मधमाशांमध्ये मधमाशांचे तीन प्रकार आहेत पोळ्यामध्ये प्रत्येक मधमाशीच्या प्रजातीमध्ये आहे एक राणी माशी असते ती प्रमुख असते सगळ्या माशांची दुसरे एक कामकरी माशी असतात हा सगळ्यात मोठा समूह असतो मधमाशीच्या पोळ्यातले जवळपास ऐंशी ते नव्वद टक्के मधमाशा या कामकरी माशी असतात त्यांना वर्कर बी म्हणतात पहिली राणी माशी क्वीन दुसरे वर्कर आणि तिसरी ड्रोन प्रजाती म्हणजे नर मादी नर प्रजाती आहे ती मादीला प्रजननासाठी कारणीभूत ठरतात आणि अशा पद्धतीने मधमाशीच्या जीवनक्रिया चालू असते मग मधमाशी मधमाशांमध्ये खूप अभ्यास आहे खूप गमती आहेत खूप प्रकार आहेत आणि ते हे जे तीन प्रकारचे कीटक आहेत म्हणजे एकाच मधमाशीच्या पोळ्यामध्ये हे तीन प्रकारांनी आपलं काम वाटून घेतलेलं असतं प्रत्येकाला काम सारखं वाटून घेण्यात आलेलं असतं आणि म्हणून त्यांना डोमेस्टिक म्हटलं गेलेलं आहे तर कामकरी माशांमध्ये सुद्धा कामकरी माशांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे ते अनेक प्रकारची कामं करत असतात जसं पोळ्याचे रक्षण करणं पोळ्याला मकरंद गोळा करून आणणं पो पोलन ग्रेन्स आणणं त्यानंतर मधुरस आणणं तो आणलेला मधुरस काही लोक त्या काही मधमाशा दुसऱ्या मधमाशांना उतरावायला मदत करतात ठेवायला मदत करतात काही मधमाशा आजारी असल्या तर त्यांना अन्न पाणी देण्याची त्यांना विश्रांतीची सोय इतर मधमाशा करतात आणि सगळ्या मधमाशांना भेट देऊन त्यांची विचारपूस करून त्यांच्या कार्याच्या भागाचा अभ्यास करून त्यांचे गरजा आणि ते जाणून घेण्यासाठी राणीमाशी प्रत्येक मधमाशीच्या संपर्कात दररोज राहते सकाळी आठ ते संध्याकाळी सहा म्हणजे सूर्य उगवल्यापासून तर सूर्य बुडेपर्यंत या मधमाशा कार्यरत असतात मधल्या काळात प्रचंड किंवा प्रखर ऊन असल्यामुळे दोन तास ते विश्रांती करतात मात्र बाकी दिवसभर ते कष्ट करत असतात मधमाशांमध्ये राणीमाशीला मदर ऑफ द क्वीन म्हटलेलं आहे की मदर ऑफ द पो काय म्हणतात त्याला कॉम म्हटलं आहे कारण त्याच्यावरच्या सगळ्या माशा तिच्यात ऐकतात आणि तिच्या ऐकलं पाहिजे अशी पद्धत आहे त्यांच्यामध्ये शिस्त आहे हा झाला त्यांच्या पोळ्यावरचा भाग आता प्रत्येक मधमाशी एकमेकांशी गप्पा कशा करते 
प्रत्येक मधमाशीला कसं कळतं की कुठे फुलं आहेत आसपास झाडं कोणते आहेत कोणत्या कोण झाडांवर मकरंद जास्त आहे तर मधमाशासुद्धा एकमेकांशी शरीराच्या हालचालींनी गप्पा करत असतात बोलत असतात त्याला बी कम्युनिकेशन म्हणतात आणि हे बी कम्युनिकेशन एकमेकांच्या शरीराच्या हालचालींनी ते एकमेकांना सांगत असतात आणि त्या शास्त्रज्ञाला ज्याने हा शोध लावला आहे त्याला नोबेल पारितोषिक मिळालेलं आहे आणि त्याला त्याने बी डान्सेस म्हटलेलं आहे बीज आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर बाय मेकिंग स्पेशल डान्सेस म्हणजे शरीराच्या एका विशिष्ट आजलेला आपण डान्स म्हणतो तर त्यानुसार ते एकमेकांना सांगत असतात की बा एवढ्या अंतरावर मधमाशीच्या मधांच्या पराकणांचे झाडं आहेत किंवा एखाद्या इतक्या अंतरावर पूर्वेला सूर्यफुलांच्या झाडांची शेती आहे म्हणजे खूप फुलं आहेत असं ते एकमेकांना बॉडी लँग्वेजने सांगत असतात अशा पद्धतीने त्यांचा सगळा हा अभ्यास आहे हा आपल्याला तीस लेक्चर्समध्ये पूर्ण करायचे आहे परंतु आता तुम्हाला एक पार्श्वभूमी सांगायची एक बॅकग्राऊंड सांगायचं म्हणून सांगून टाकलं त्या व्यतिरिक्त आपल्या चॅप्टरच्या सिलेबसच्या शेवटच्या भाग एंटरप्रिनरशिपमध्ये असं म्हटलं आहे की बी किपिंग इंडस्ट्री म्हणजे मधमाशी पालन हा एक खूप मोठा उद्योग आहे आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा मधमाशी पालनाचा जो उद्योग आहे त्याच्यामध्ये भारतामध्ये हिमालयामध्ये एक बी किपिंग सेंटर आहे ते सगळ्यात मोठं सेंटर आहे जवळपास हजारो टन मध आणि मधमाशांचे प्रजनन घडवण्याचे कार्य या केंद्र सेंटरद्वारा केले जाते त्या व्यतिरिक्त भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये त्यानंतर गोव्यामध्ये त्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये त्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये दार्जिलिंगला अशा काही ठिकाणी मधमाशी पालनाचे खूप मोठे मोठे उद्योग आहेत आणि ते मोठ्या प्रमाणात मधमाशांची निर्मिती पण करत असतात मधाची निर्मिती करत असतात आणि आपल्या देशातल्या तरुणांना किंवा शिक्षकांना किंवा इच्छुक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असतात तर ह्या माध्यमातून मधमाशांच्या सगळ्या माहितीचा प्रचार प्रसार आपल्या देशात झाला पाहिजे किंबावनापूर्ण पृथ्वीवर झालं पाहिजे म्हणजे सजीवसृष्टी जिवंत राहील तर सगळं अन्नधान्य सुरक्षित राहील मधमाशी पालनाच्या एक भारतातला हिमालयातला जो संशोधन केंद्र आहे मधमाशीचं त्यातल्या एका शास्त्रज्ञाने असं म्हटलं आहे की पृथ्वीवरची जेव्हा शेवटची मधमाशी मरून जाईल त्यानंतर चार वर्षांनी पृथ्वीवरच्या मानवजातीच्या वंश संपून जाईल कारण मधमाशा संपल्यानंतर अन्नाचे प्रायोजी भवनच बंद होऊन जाईल आणि शेतात पेरलेल्या अन्नाच्या तुम्ही जितकं पेरणार त्याच्या दुप्पट सोडून द्या पण तितकंसुद्धा निघणं अवघड होईल आणि अशा पद्धतीने पुढच्या जनरेशनच बंद होऊन जाईल प्लांटेशनच्या किंवा वनस्पतींच्या आणि अशा पद्धतीनं धान्य उगवणंच पद्धत बंद होऊन जाईल जर पहिल्याच वर्षी धान्य उगवणं बंद झालं तर दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला बियाणेच मिळणार नाही आणि दुसऱ्या वर्षी जे काही बियाणं उरेल असेल ते पेरल्यानंतर तिसऱ्या वर्षी थोडंसं मिळेल आणि चौथ्या वर्षी तर मानून जास्त नष्ट होईल कारण त्याला अन्नच राहणार नाही असं त्याचे भाकीत आहे किंवा त्याचे वक्तव्य आहे मधमाशी पालनामुळे आपल्या शेतामध्ये अन्नधान्यांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत असतं कधीच कमी होत नाही आज जर का एका एकरला वीस पोती धान्य येत असेल तर पुढच्या वर्षी एकवीस यायलाच पाहिजे त्याच्या पुढच्या वर्षी बावीस यायलाच पाहिजे फक्त मधमाशा जे पासता आल्या पाहिजे किंवा मधमाशा तिथं ठेवता आल्या पाहिजे तर हा एक बेसिक अभ्यास झाला आता आपण खऱ्या अभ्यासाला आज पुढच्या लेक्चरपासून सुरुवात करूया किंवा पुढच्या टॉपिकपासून सुरुवात करूया त्याआधी थोडंसं या पुस्तकाचं आपल्यासमोर माहिती सांगतो की बा या कवयत्री बहिणाबाई चौधरी महाराष्ट्र महाराष्ट्र विद्यापीठाने प्रिस्क्राईब केलेलं हे सिलेबसचं एक पुस्तक आहे गेल्या पाच सात वर्षापासून विद्यापीठाने विद्यापीठामार्फत आपल्या टेक्स्टबुकचं प्रकाशन सुरू केलेलं आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इकडे तिकडे जाण्याची गरज नाही तर हा स्किल एन्हान्समेंट कोर्सचा एक कलिताचे बुक आहे हे त्याचे चार लेखक आहेत आणि ते तुम्हाला त्याच्यातली माहिती याच्यातली माहिती मी तुम्हाला शिकवतो आहे त्यातनं आपण पहिला भाग फक्त घेऊया आज फक्त एकच भाग घेऊया हिस्ट्री ऑफ बी किपिंग म्हणजे मधमाशी पालनाचा इतिहास मी तुम्हाला बोललो होतो की मधमाशी पालनाचा इतिहास जवळपास अठराव्या शतकापासूनच आहे परंतु सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की भारतामध्ये मधमाशा आहेत त्याच आपल्यासाठी उपयुक्त आहेत त्यांच्या आपल्याला फायदा होऊ शकतो आणि त्यांच्या संगोपन पण करता येऊ शकतं ही गोष्ट सोळाव्या शतकामध्ये म्हणजे सतराव्या शतकामध्ये सुद्धा अभ्यासली गेलेली आहे आणि त्यातल्या त्यात मधमाशीच्या प्रजातींचा अभ्यास जेणेकरून ॲपिस रना इंडिका ही जी आहे हिच्यापासून इतर मधमाशांच्या प्रजातींचा उगम झाला आहे किंवा ओरिजिन झालेला आहे किंवा ॲपिस रना इंडिका ही मधमाशी 
पूर्वज है अपने मधुमाशी के देवडीकर या एक समूहा अभ्यास कर एक एकसष्ट मध्य मानले संकल्प है कि वह हा संशोधना एक भाग है तनतर मधमाशी ही अपने देशा मधे पड़ता ये तेजपस अपने एक मोटा उद्योग महा उद्योग सुरू करता शको हा शोध जॉन डग्लस आ लुईस देव ये अठराशे ऐसी मधे पैलदा मानला तिथु खे अर्थाने मधमाशी पालना सुरुआत आप भारत में हा उद्योग सगत पैलदा कुलू ये गला कुलू मनाली हे ना पर्यटन क्षेत्र अपन ओखत आलो तरी कुलू ये थे भारत में सगत जास्त हिमालयान कुलू ये दुसर क्षेत्र है कि मनो मैं मेरे कि कुलू ये हिमालया है तो तिथे मधमाशी पालना बाबती में सगत मोटा प्रमाण में मधमाशी पालन किया नर एपीस मेलिफेरा हि प्रजाति सुधा एपीस सेनापास निर्मित ती स छोटी मधमाशी मन अपन काउन करो हि मधमाशी पड़ता ये नहीं परंतु ही मधमाशी घट करते झाड़ भिंती कि गरज है तिथे कि झाड़ा पोखे मे कुछ तरी जैसे जागा मेरे सुरक्षित तिथे करते हिला पड़ता ये नहीं अभी ही एकमे मधमाशी है आ दूसरी है एपीस डॉर्सेटा जैन अपन भवर मध मन तो मोटमोटे बिल्डिंग कि पानी टाकी पर मधमाशां पड़ता ये नहीं कारण तीव्र उग्र आता विषारी पता मध मोटा प्रमाण में निर्माण करता परंतु त्या रागीट आता अपने भाषे संगाजे मजे तो रागीट आयामें तो खूब दंश करता खूब वे आवाज देता मनु पड़ता ये नहीं अठारह से चौर मधे अभ्यास गेले है परंतु अपन आज तक अभ्यास शास्त्रोक्त पद्धति ने करता आहो तो झाड़ भिंती जंगल खड़क कि नैसर्गिक निवासा मजे मधमाशां अपन पेटी बनवन तो पेटा मधे पालन पड़ू शको संगोपन करू शको संख्या वाढ़ू शको आस मध ही मिलू शको तो पेटा शत अन्नधान्य वाढ़ू शको शत पिकां हा शोध मात्र लैंगस्ट्रथ यह शास्त्र ने अठराशे एक्यावन मधे के रुष्का या शास्त्र ने अठराशे पासष्ट मधे के नर यह मधमाशां पड़ता या उग्र मधमाशां कसा निण कराए तो, तो शोध मात्र मोजेस क्वीनवी या शास्त्र ने अठराशे सत्तर मधे के अशा पद्धति ने वेस्टर्न कंट्रीजपासन हा मधमाशी पालना अभ्यास सुरुआत प्रचार प्रसार आज इतर देश तो है जो है यूरोप मधे तो है जे तेजा प्रचार आ प्रसार भारत में ही बयाच मोटा प्रमाण है आ भारत में ही हा उद्योग खूब चांगल पद्धति ने विकसित होता है एक नौ मधे पैयांदा बी कीपर्स असोसिशन मे मधमाशी पालन करना एक संस्था निर्माण ती शिमला मधे पैली अपने भारत में ती सर लुईस देव मार्गदर्शनाखा निर्माण कनर एक दहा मधे न्यूटन एक लाकड़ा पेटी में वेगवेग् पट्टिया बनव मधमाशी पालना अभ्यास की सोय के लिए तीज सोय आज देखी अपने भारत में सभी कड़े वपरती है एकोणे पंद्रह मधे हि पहली पेटी बनव भारत में सर्वत्र प्रचार प्रसार के पैल क्या बाबत पैल बुलेटिन कि महतिपत्र जे भारत में प्रकाशित मधमाशी पालना बाबती तो इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मे आई सी ए आर या संस्थे ने प्रकाशित किया जवरपास एक तीस दरमियान के तिथुन मधमाशी पालना विकाला भारत में जोर सुरुआत कि विकास फार जोर भारत में ऑल इंडिया बी कीपिंग असोसिशन कि बी कीपर्स असोसिशन ये स्थापन कर एक सदतीस मधे आर एन मुट्टोज या शास्त्रज्ञा कि अभ्यासक मार्गदर्शनाखा निर्माण तसच पैल मधमाशी पालना महती की छापिल प्रत एक एकस मधे निर्माण आई ती आई ए आई सी ए आर आता जी अपन मटल कि इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारत में विकसित के लिए नर बी रिसर्च स्टेशन लालपुर पाकिस्तान मधे देखी निर्माण 
म्हणजे सध्याच्या तर पाकिस्तान मागे पूर्वी तो अखंड भारत होता त्यामुळे एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये तिथे देखील त्या मधमाशी पालनाच्या एक विकास किंवा एक कीटकशास्त्र या विभागाने त्याला विकसित केलं ते बिहारमध्ये दुसरं केंद्र निर्माण झालं त्यानंतर खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज कमिशन म्हणजे के व्ही आय सी ही भारतातली आज सगळ्यात मोठी खादी ग्रामोद्योगची जी इंडस्ट्री ती देखील मधमाशी पालनामध्ये अग्रेसर आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर ती पॉलिनेशन ते मधमाशे निर्माण करते आणि मधही निर्माण करते तसेच एकोणीसशे बासष्टमध्ये सेंट्रल बी रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणजे सी बी आर आय ही भारतात स्थापन झाली आणि त्यांनी भारतामध्ये मधमाशी पालनाच्या प्रचाराला फार वेग दिला इन सम इयर्स म्हणजे डॉक्टर अत्वल अँड हिज कलिग्ज इंट्रोड्युस्ड अ युरोपियन बी आपल्या भारतामध्ये विदेशातल्या मधमाशांच्या प्रचाराने प्रसार सुरू झाला भारतातल्या मधमाशांचा तर अभ्यास केलाच केला आपण परंतु विदेशी मधमाशे देखील आपण आपल्या भारतात आणू शकलो आणि त्यांच्या विकास घडवण्यासाठी लुधियाना येथे ॲग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी जी आहे त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये त्या मधमाशांच्या गोळा करून त्याचे विकास घडवण्यात आला आणि ॲपिस मेलेफेरा या मधमाशीच्या अभ्यासावर जोर देण्यात आला एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये इंडियन काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च आय सी आर याने अख्ख्या भारतामध्ये मधमाशी पालनाचे प्रकल्प द्यायला सुरुवात केली आणि त्यांचे ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात केलं आणि त्यामुळे भारतामध्ये मधमाशी पालनाचा व्यवसाय खूप चांगल्या पद्धतीने खूप विक चांग विकसित झाला आणि त्यामुळे भारतामध्ये मध हे एक पूर्ण अन्न म्हणून आतापर्यंत आपण दुधाला पूर्ण अन्न म्हणत होतो पण दुधापेक्षा ही कितीतरी पटीने जास्त चांगले घटक अन्नाचे पूर्ण अन्नाचे घटक मधामध्ये आढळून येतात म्हणून आता मधाला कम्प्लीट फूड म्हटलं जातं मध हे पूर्ण अन्न म्हणून संबोधलं जातं आणि मध आहारातल्या कुठल्याही घटकासोबत खाता येऊ शकतं अशा पद्धतीने ह्या मधमाशी पालनाच्या अभ्यासाचा विकास झाला आणि आपण मधमाशी पालनाचा अभ्यास हा या पद्धतीने केला पाहिजे आता ह्या पूर्ण अभ्यास आता जी चर्चा केली